poder estar en este lugar, ¿verdad? El lugar en el cual nosotros estamos seguros, ¿verdad? Que no somos merecedores de este lugar, pero a Dios le place y Dios es el que coge. Hermano, y Dios sabe las cosas, ¿verdad? Y Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a los valientes, ¿verdad? Que, que no se detienen por nada, hermano, ni nada los va a detener, bendito Dios. Estamos en tiempo difícil donde Dios eh, quiere hablar, quiere ministrar a nuestras vidas. Y, mire, hermano, yo chequeé, yo estaba mirando el programa y yo vi y yo le dije al Señor, señores, eh, no me toca predicar en ninguno de los eventos y gloria a Dios porque así puedo sacar tiempo para estudiar las escuelas bíblicas pero me llegó una palabra y yo le dije al Señor si es tu voluntad y tú quieres que yo predique esta palabra que tú me estás dando tú me vas a poner en el programa Amén. hermano llegué a la iglesia y me dice el pastor necesito que predique y yo dije esto es el Señor confirmando que nuestro Dios es real bendito Dios okay. Y me gocé, hermano, me gocé con, con el corito de la hermana digna, bendito Jesús. Y mientras yo la miraba ahí, yo decía, hermano, yo puedo ver el milagro de Dios, yo puedo ver el poder de Dios, hermano. Yeah, Porque aleluya. una persona que tuvo dos semanas en intensivo, yes, cuando la ciencia dice que no, Dios dice, ahí me toca a mí, ahí pongo yo mi mano de poder. Aleluya. Y cuando yo veo el tiempo, la recuperación tan rápida, mi esposa en intensivo y cuando yo la veo yo digo yo veo el poder de Dios Ven. en nuestras vidas hermano nuestro Dios está con nosotros como poderoso gigante y gloria a Dios bendito Dios Dios bendiga a mi pastora de una manera muy especial hermano no queremos estar escribiéndole molestándole nos sometemos a lo que verdad a las reglas verdad no queremos queremos obedecer Amén. y sabemos que está en las manos de Dios y que Dios tiene el control el dominio que para nuestro Dios no hay nada imposible, hermano. Y son procesos de parte de Dios que Dios los pasa por un hombre y los procesos van a pasar, hermano, van a llegar. Y yo creo que, bendito Dios, que, que esto le va a dar a todo el mundo, hermano. Tarde o temprano todo el mundo va a pasar por esto. Pero gloria a Dios por lo que ya lo hemos pasado, ¿verdad? Y gloria a Dios por lo que le tocará, bendito Dios. Queremos compartir una palabra en este día, ¿verdad?, con la iglesia. ¿Cuánto pueden decir Dios bendiga a mi pastor? Dios bendiga a mi pastor. Este muchacho es terrible. Nosotros lo queremos, hermano, de una manera muy especial. Y nuestro pastor es una persona que se da a querer. Amén. ¿Verdad? Y nosotros, yo, yo he hablado, ¿verdad?, con, con, con el pastor. Y digo, pastor, yo, yo entiendo que aunque usted es una persona que se entrega, que nosotros lo queremos de una manera muy especial, hay un límite entre mi límite y el pastor, porque yo soy oveja y eres pastor. Amén. Y no importando, la, no importando la confianza que tengamos entre los dos, lo tengo que tratar como un líder, como un hombre de Dios. Amén. Amén. Y eso se ha ido perdiendo en las iglesias, hermano. Sí, señor. Poderoso Dios. Pero queremos que usted abra su Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10. Eh, alaba. Eh, mi alma adora a Dios. Bueno, tengo un mensaje que es para tres partes. Sí, señor. Pero hoy solamente vamos a traer una. Sí, señor. Porque Dios, quizás Dios te dio un mensaje a ti de restauración. Quizás Dios te dio un mensaje de fe. Quizás Dios te dio un mensaje de levantar manos. Pero la iglesia necesita que se le predique el evangelio completo. Y el Evangelio es lo que cambia, lo que transforma la vida de un hombre. Sí, y gloria a Dios por los músicos, que ya saben que yo no, no, no predico cuando se está tocando música, porque Dios creó al hombre para una sola cosa, escucha una sola cosa. El hombre está diseñado para escuchar, si fuera así que bueno, oír los predicadores a la vez. Pero gloria a Dios por Jesucristo, hermano. Vaya al capítulo 10 de Hebreo. Uh -huh. Vaya al versículo 26, 27 y 31. Hebreo 10, verso 26, 27 y 31. Gracias, Jehová. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los santos dicen, Amén, Jesús. Amén, Amén Jesús. 26 dice así porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda 
más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y del hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios versículo 31 horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo del Dios vivo Santo Jesús, aleluya. aleluya Jehová horrenda cosa es caer en manos Dios vivo Padre en el nombre de Jesús Señor esta es tu santa y poderosa palabra Dios Gracias, Jesús. Señor me pongo en tus manos Dios mío como instrumento de bendición en este lugar te pido Dios que tú ministres a mi vida también que tú hables a mi vida mi Dios y que en este día tu Hijo Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas Padre le rogamos en el nombre de Jesús que usted ate al hombre fuerte que usted ate a los principados, la potestad de los gobernadores todo instrumento del diablo en este lugar Padre en ese nombre de Jesús queda paralizado Dios mío no tiene poder y autoridad en contra de una iglesia poderosa en Cristo Jesús Amén Jesús Amén Jesús Amén Jesús se pueden sentar los hermanos poderoso Dios estaremos predicando bajo el tema una terrible advertencia a los que pecan con conocimiento Santo Jehová gente que sabe lo que están haciendo y cuando miramos este libro de los hebreos hermano el libro de los hebreos fue dirigido los hermanos que, que fueron que han ido al instituto pueden ver que el libro de los hebreos fue dirigido a una comunidad cristiana de judíos que se habían convertido al evangelio a creyentes que habían sido nutridos con la verdad. Y vamos a ver, hermano, que este pueblo hebreo, los judíos, si hablamos de los judíos, estamos hablando de un pueblo que conoció a Dios de una manera especial, pastor. Se le dio la ley mosaica en el monte. El mismo Dios le da la ley a este pueblo. Este mismo Dios que usted conoce como el Dios de Israel, bendito Jesús, en Éxodo 25 le construye el tabernáculo, un lugar donde es la morada de Dios, donde Dios le hablaba personalmente a este pueblo en medio del desierto. Por eso es que se conoce como el libro de los hebreos. Al pueblo de los judíos, Cristo lo visita personalmente, Cristo visita al pueblo judío este pueblo hermano de ahí nace la iglesia cristiana de los judíos de ahí nacen los apóstoles los judíos tuvieron el privilegio hermanos que ellos por primera vez se les da la palabra de Dios se les da el conocimiento la revelación de lo que es Dios de los cielos y vamos a ver que a través de esta palabra, ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo se encarga de un pueblo que está cargado del conocimiento de Dios, de un pueblo que está cargado de la revelación de Dios. Dios le da una terrible advertencia a aquellos hermanos que les gusta jugar con el pecado. Aquellos hermanitos que les gusta remontarse en el pecado, que conocen la verdad del Evangelio, que conocen lo que es bueno y lo que es malo, pero no tienen temor reverente de parte de Dios, sabiendo que su condición espiritual no está bien, hermano. No le interesa tomar las partes, no le interesa coger los micrófonos, no le interesa coger los instrumentos, y Dios está cansado de eso. Pero cuando, cuando yo estudiaba esto, yo decía, Dios tiene misericordia por las oraciones que hacen por mí. Es que la misericordia de Dios me ha cubierto por las oraciones de otros que están doblando rodillas por nosotros. Pero mientras estudiaba este libro de los hebreos, Encontré, hermanos, que en este libro de los hebreos 
El escritor de los hebreos, que no sabemos quién es, dedicó tres capítulos terribles a los que pecan deliberadamente. Le hace una advertencia terrible de parte de Dios y le dice a los que le gusta jugar con el pecado, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no hay perdón para tu pecado. Santo Jehová, aleluya. Lea la Biblia porque después no diga que el hermano dijo algo, que la Biblia lo dice. Y cuando yo voy a decir algo, yo me asesoro de estar seguro que estoy dentro del contexto bíblico de lo que Dios está revelando en la palabra de Dios. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda, ya no hay más sacrificio por los pecados hermanos el pecado es lo que separa al hombre de Dios es el pecado el que lleva al hombre al infierno es el pecado lo que trae condenación eterna a un hombre a una mujer porque lo separa eternamente de Dios dice el 27 ya no queda sacrificio por los pecados sino lo que le espera es una horrenda expectación de juicio y de fuego y de hervor que ha de devorar al adversario cuando la persona quiere jugar con el pecado cuando la persona quiere hacer lo que le da la gana cuando conoce lo que tiene que hacer cuando conoce la voluntad de Dios pero hace la de él la Biblia dice aquí en este versículo 27 que lo que le espera es una horrenda es un juicio terrible de parte de Dios o sea, es que no va a haber mucho aleluya no va a haber mucho gloria a Dios hermano porque queremos queremos oír lo que nuestros oídos quieren oír pero no quiero oír lo que el Espíritu de Dios me tiene que decir entonces dice una expectación de juicio y de error que ha de a los adversarios. La Biblia dice en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Porque cuando la gente le hace afrenta al Espíritu de gracia, lo que están es pecando, están cometiendo el pecado imperdonable, están ofendiendo al Espíritu Santo de Dios, están blasfemando al Espíritu Santo de Dios y para eso no hay remedio. Cuando usted peca en contra del Espíritu de Dios, para eso no hay remedio, hermano, porque le está hablando a gente que lo que... Sí, cuando usted mira los tres capítulos, le está hablando a gente que se han arrevolcado en la apostasía, que conocieron la verdad de la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Miro gente que me dice, 20 años en la iglesia. Y le digo, con cuatro mechas de pelo. No le crece. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso, Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque mire, conocen la verdad del Evangelio, conocen la palabra, pero es más fácil lo que a mí me gusta, lo que yo creo, lo que yo pienso, que no lo que dice Dios. Por eso es que este, cuando usted mira la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Le, los discípulos le preguntaron son muchos Jesús le dijo muchachos oblígalos porque son pocos pero el versículo 31 dice porque hay gente que se creen que solamente Dios es amor y Dios es amor hermano y nuestro Dios es puro amor pero el, el 31 dice a los que les gusta jugar con el pecado a los que les gusta hacer lo que es malo sabiendo lo que es bueno este escritor escribió horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo 
Lean del círculo, hermano, porque después no diga que yo dije otra cosa. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Porque nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios tiene ojos. Nuestro Dios ve a mí acostar y me a levantar. Mi Dios sabe lo que yo hago, pero mi Dios sabe lo que tú haces. Hay gente que duerme más que Jonás. Y la madrugada aún estaba oscura. Y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y las once no se han levantado. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Conociendo lo que la Biblia dice, se hace lo contrario a lo que la Biblia dice. Gloria a Dios. Mira, hermano, vaya al libro de los Hebreos, el capítulo 6. Gloria al Señor. Gloria a Vaya al libro de los, de los Hebreos, capítulo 6. Amén. Y vaya al versículo 4. Porque el capítulo 10 es una advertencia en contra de la apostasía, de los que corrompen la verdad del Evangelio. Pero el capítulo 6 es una advertencia, es una advertencia al que comete pecado, al que conoce la verdad, al que comete pecado con conocimiento también. Y el versículo 6, 4 dice, porque es imposible. Y algo que es imposible, no algo que es imposible, no es posible. Dice, porque es imposible que los curos de fueron iluminados y gustaron el don celestial, que se les prendió la lámpara, que conocieron la verdad del Espíritu Santo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, participan del Espíritu Santo, corre, brinca, salta. En la casa de Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Pero dice aquí que es imposible. Mi alma adora a Dios. Gloria al Señor. Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios. Porque nuestras iglesias tienen una palabra que es bíblica. No es una palabra inventada por los hombres. Aquí no se traen fábulas ni mitos. Aquí se viene a hablar Biblia. Aquí se viene a enseñar la palabra de Dios. Me guste a mí o no me guste. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Pero dice, así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes perineros. Vieron la gloria de Dios. Vieron milagros en su vida. Dios los usó sanando enfermos. Dios los usó libertando, echando fuera demonios. Gloria a Dios. Cuando usted va al libro de Mateo, en el capítulo 7, Jesús le dijo, en aquel día me dirán, Señor, pero si en tu nombre yo echaba fuera demonios, pero si en tu nombre yo sanaba a los enfermos, pero si en tu nombre yo hablaba más lengua que Pablo. Y Jesús le va a decir, apártate, apóstata, que yo no te conozco. Porque vivías un evangelio según tú creías. No estaba en armonía con mi palabra. Así mismo gustaron la buena palabra de Dios, los poderes venideros. Y recayeron. Se han otra vez renovados para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo el arbitruperio. Dice que es imposible. Para una palabra de Dios. Que si usted la puede asimilar y usted coge el temor de Dios en su vida, usted va a tener cuidado como usted habla de sus hermanos. Usted va a tener cuidado como usted habla de sus pastores. Porque conoces la verdad de esta palabra. Y Dios pelea por los de él. Dios pelea por su iglesia. Mira hermano, cuando usted mira el 4, 5 y 6, nos da una expectación. Que es imposible que los que pisotean la sangre de Cristo, que los que se burlan del Evangelio, no, van a, no pueden crucificar a Cristo cada vez que le da la gana, cada vez que le da la gana a ellos. El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez, pero hay gente que vive sacrificando a Cristo el año entero. Pero ¿sabe lo que dice el versículo 7? 
Porque la tierra que bebe la lluvia muchas veces cae sobre ella. Hermano, mira este versículo que es poderoso. Produce hierba provechosa aquello por los cuales labrada y recibe bendición de Dios. Cuando la tierra es labrada, hermano, cuando usted siembra un buen producto en la tierra y cuando usted trabajó con ella, cuando Dios dice le voy a mandar la lluvia, la lluvia de bendición, dice la Biblia que eso que usted sembró, que eso que usted labró, va a producir fruto y fruto para Dios. Ahora, pero escuche la otra parte. Aquí está la otra parte del versículo. Pero la que produce espinos. La que se sembró uvas de verdad, pero salieron silvestres. Santo. Gloria a Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. La que produce espinos y abrojos es reprobada. Dios no la acepta el fruto que dan, aunque aparentemente están dando un buen fruto en la casa de Dios. Pero Dios dice, lo repruebo, no lo acepto. Porque muchas veces nos creemos que somos el nene consentido de Dios, la nene consentida de Dios en la casa de Dios. ¡Aleluya! ¡Santo! Pero Dios dice, ¿sabe qué? Le mandé la lluvia de bendición. Le mandé la lluvia de bendición. Y en vez de dar un buen fruto, está dando un mal fruto. ¡Aleluya! ¿Sabe qué dice Dios? Es reprobada. Está próxima a ser qué? Maldecida y su fin, el fuego. ¿Sabe de lo que está hablando? No está hablando de una mata. El escritor está hablando, el escritor de los hebreos está hablando de creyentes. Que Dios le manda la lluvia a su tiempo. Que Dios le dice: Tú tienes que dar buen fruto. Pero no te está el fruto como gente, como mujeres de Dios. Gente comprometida con el Dios del cielo. Cuando usted mira lo que le dice, hermano, está próximo a ser maldecida. Qué lindo Dios. Dios te ha dado muchas oportunidades. Dios me ha dado muchas oportunidades. Pero Dios dice: Estoy a punto de derramar maldición sobre él. Bueno, Dios, Dios tenga misericordia, pastor. Porque esta no es mi palabra, esta es la palabra de Dios, hermano. Y si usted tiene algo que decir, vaya y hable con Dios. Vaya un momentito al capítulo 12 de los Hebreos. Poderoso Dios. Cuando usted mira el libro de los Hebreos, capítulo 12. Del versículo 12 en adelante, el libro de los Hebreos relata una advertencia terrible a los que rechazan la gracia de Dios. Gente que sabe que Dios los está llamando. Santo Jesús. Gente que tiene el conocimiento que sabe que es Dios que está tratando con ellos personalmente. Pero rechazan la gracia de Dios. Y rechazar la gracia de Dios quiere decir que yo quiero vivir como yo quiera. Que yo vivo como yo creo que es que tiene que ser. Que a mí nadie me va a gobernar. Que a mí nadie me va a tener que decir. Porque yo estoy en la gracia. Pero la gracia que se refiere aquí es una gracia salvadora. Es una gracia que te permite entrar al reino de los cielos. Es una gracia que Dios dice, ¿sabe qué? Le estoy dando tiempo para que se arrepienta. Estoy tratando con él. Estoy tratando con ella. Pero sabe que lo está haciendo mal y no se quiere arrepentir. Porque el que rechaza, mire, estamos en la gracia. Gracias quiere decir que estamos en una dispensación, hermano, donde yo le fallo al Señor. Yo le fallo a mi hermano Javi. Pero la gracia me permite humillarme, pedirle perdón a él. Decirle, hermano Javi, perdóname, te fallé. 
te fallé Javi, perdóname me reconcilio contigo pero los que rechazan la gracia de Dios no, tú tienes que venir donde mí tú tienes que pedirme perdón a mí porque tú fuiste como bendito a mí Dios está diciendo, este está rechazando mi gracia porque si te perdoné yo a ti, perdónalo a él también perdón se paga con perdón no hay otra alternativa hermano y en estos tres capítulos usted puede ver la advertencia de Dios no te voy a hablar de unos versículos antes de entrar en la palabra de Dios. Yo quiero que usted vaya, abra su Biblia. Y vaya, los que tienen Biblia, vayan a Primera de Juan, capítulo 5 y verso 16. Vaya hermano. Gloria a Dios. Vaya a Primera de Juan 5, 16. Porque la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande con el hombre. Pero tiene límites. Primero de Juan capítulo 5 verso 16 dice. Juan le escribe a una comunidad de cristianos. Que conocen la palabra de Dios. Se le escribe a creyente, cuando usted mira el versículo dice, si alguno viene a su hermano, no está de pecado ajeno hermano. Amén. Hay gente que sabe que hay gente haciendo lo malo y no lo dice. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, y esto lo vamos a aclarar hoy hermano. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. No he terminado el versículo. Voy a explicar esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el libro de los hebreos nos relata una serie de pecados que no tienen perdón delante de Dios que no hay remedio que no hay ofrenda por esos sacrificios pero Juan ve aquí en el libro de Juan Juan le escribe a una comunidad de cristianos le dice si tú ves a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte tú vas a pedir por él tú vas a unirte con él en oración le vas a pedir a Dios y Dios lo va a perdonar. Dios le va a dar vida a esa persona. Pero, hay un pero. Pero, hay pecados de muerte. Y cuando la Biblia dice que hay pecados de muerte, lo que te está diciendo es que no hay expiación para ese pecado. Porque entendemos bíblicamente, hermano, no se asuste. Porque entendemos bíblicamente que todos le fallamos a Dios. Todos cometemos pecados de una manera o de otra. Pero cuando Juan, Juan habla aquí, que hay pecados por lo que yo digo que no se rida. Personas que blasfemaron el Espíritu de Dios. Personas que conocieron la verdad del Evangelio. Y hoy en día andan por ahí en unos moncitos bien apretados y ahora dicen, ahora es que yo estoy bien. Aleluya. Andan recortados tipo hombre. Se llenan de prenda de cuánta cosa hay. Y te dicen, todavía tú estás en la esclavitud. Y yo le digo, pero tú estás en la apostasía. Ay, ah, pero es que tú no me puedes jugar. Eso lo sé yo porque eso es lo primero que dice un apóstata. Los apóstatas los primeros, tú no puedes juzgar a nadie. Entonces yo le digo, ve, vamos al libro de los Corintios, que te voy a enseñar algo, a ver qué pe... Pablo le dijo a los Corintios que no hay ni uno dentro de ustedes que se atreva a juzgar al pueblo. Aleluya. Que no haya uno. Entonces, hay pecados que son de muerte. Y usted conoce la palabra de Dios. Y el pecado de muerte es aquel que la persona...
Sola lo planeó con mucho tiempo teniendo conocimiento de la verdad teniendo conocimiento lo estuvo planeando por mucho tiempo y Dios diciéndole te borro el nombre del libro de la vida si lo hace ¿por qué? porque tuviste el conocimiento fue planificado con mucho tiempo Pero hermano el pastor y yo tropezamos y, y, y nos damos cuatro puños un ejemplo pero un ejemplo lo que te quiero decir eso fue ahí importante y eso no fue planeado pero ya ya yo estuve veces entero planeando le voy a poner la, le voy a meter el pie pastor a ver a ver si me empuja a ver si me hace algo ya yo estuve planificando a, por mucho tiempo a ver cómo, cómo yo voy a, a romper con él cómo tratar de romper nuestra relación ¿sabe qué? pecados con conocimiento que cuando tú los ejecutas Dios dice lo siento por ti pero tu, tu pecado no tiene expiación pero hermano, yo estudié cuatro líderes, cuatro líderes en la Biblia que impactaron mi vida, que impactaron mi vida de una poderosa. Yo toda la vida los vi como algo grande, pero cuando estudié la Biblia y vi la realidad, yo creyendo que tanta bendición, tanta prosperidad, estaban totalmente en contra de lo que Dios decía en su palabra habían hecho todo lo contrario a lo que Dios decía en su palabra Gloria a Dios. y Dios tenga misericordia hermano porque hay pecado por lo que yo pido que no se pida usted piense cuando usted va a hablar de ese hombre usted piense cuando usted va a hablar de su pastora porque la Biblia dice que son los ungidos de Jehová y hay del que toque a mi ungido hay un hay en la palabra de Dios oiga esto cuando usted va vaya a segunda de Pedro hermano abra su Biblia a segunda de Pedro en segunda de Pedro en el capítulo 2 se le hace una advertencia terrible a los falsos profetas a los falsos maestros que una vez recibieron la iluminación de Dios fueron llenos del conocimiento de Dios y hoy profetizan en la carne profetizan su sentir son más psicólogos y psiquiatras que otra cosa en la casa de Dios conocen el problema del hermano y aprovechan a, ahí va la profecía usted ve con hermano hasta que no dice que no se va a mudar nadie le profetiza cuando dice que se va, eso los profetas llueven Así te dice Jehová, no estoy contigo, vete que voy contigo, no te vayas. Que no. Digo, pero el que te la voz no dice que mira otro, dice que te quede. Pero cuando usted mira este versículo, este capítulo, segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán de vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, son encubiertos, herejías destructoras. Y aún negará al Señor que lo rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Gloria, gloria, aleluya. Gente que fueron profetas de Dios. Gente que fueron buenos maestros de Dios. Gloria, pero se convirtieron en agentes encubiertos del diablo. Gloria, y hoy día herejías encubiertos. Traen cosas, oye, escondidas a la casa de Dios. Porque quieren contaminar el rebaño de Dios. Pero cuando usted mira este capítulo entero de segunda de Pedro, hermano, que es una advertencia terrible. Cuando usted mira el versículo 20, lea lo completo, hermano, que habla completo de los que rechazan, de los que caen, de, de cuánta cosa hay aquí. Pero mire, 20, hablando de los falsos maestros, hablando de los falsos profetas. Falsos hermanos, falsos ministros. Verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, se habían escapado de la contaminación que había en el mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Dice que se habían escapado del pecado. Habían sido libres por la palabra de Dios. Vivían en santidad, predicaban la santidad, vivían en armonía con la palabra. 
creían que esta palabra era fiel y verdadera y dice la segunda parte del verso 20 enredándose otra vez volvieron a su pasado volvieron a lo que ellos creen a lo que les gusta porque el que le gusta es el que vuelve a lo que le gusta enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser primero peor que el primero porque usted cree que hay gente que nunca se puede levantar años enteros en el proceso mentiras del diablo el desierto tiene un final el proceso tiene un final lo que pasa es que enredándose es lo mismo están como el pueblo de Israel 40 años en un círculo vicioso dando vueltas en el mismo sitio podían salir en 40 días pero se tardaron 40 años ¿por qué? porque se enredan en lo mismo, en lo mismo en la misma zona dice el versículo 21 oiga lo que dice el 21 porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia mejor era no haber conocido este camino mejor no hubiera sido que predicaras esta palabra mejor hubiera sido que no enseñara la santidad de Dios porque dice este versículo que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado Gloria a Dios. el santo mandamiento que primero se le dio que primero lo enseñaron que me decían yo conocí gente que me decían tú tienes que cambiar el varón y cuando los encontré de nuevo yo le dije tú tienes que cambiar porque yo llevo años y no he vendido este evangelio, no cambio la santidad de Dios, no cambio la palabra de Dios. Pero miren lo que dice el último versículo de esto. Le ha acontecido el verdadero proverbio, eso está en Proverbio 26.11. Le ha acontecido el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo eso dice la Biblia eso es lo que la Biblia dice de gente que pecaron con conocimiento gente que rechazaron la verdad de Dios y esto no te garantiza a ti que tú vas para el cielo de estar en la iglesia lo que te garantiza a ti es vivir lo que dice la Biblia vivir la palabra de Dios Mira mientras, oiga lo que Hechos 17, 30, oiga esto hermano, pero Dios a nosotros hermano, a usted, a mí, que estamos aquí en esta noche, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque no conocimos a Dios, Allá hicimos, ¿qué lo hicimos en este mundo de pecado, hermano? ¿Cuántas delincuencias? Que yo decía, los verdaderos delincuentes estábamos en la calle y la cárcel estaba con gente que no merecía estar en la cárcel. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan porque todavía hay arrepentimiento y perdón de pecados todavía nos podemos arrepentir hermano todavía estamos a tiempo cuando vemos la historia de Israel y la historia de la iglesia quiero hacerte una comparación de Israel y la iglesia porque muchas veces decimos cosas que son de Israel y muchas veces decimos cosas de la iglesia que son de Israel y son al revés o totalmente diferentes en Miqueas en el capítulo 7 verso 19 Dios le da una metáfora a Miqueas 
a través para el pueblo de Israel. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quería mostrarle a través del profeta Miqueas que el volver a tener misericordia de nosotros, él, Dios, hablando a Jehová, hablando al pueblo de Israel, iba a haber una restauración de la nación de Israel. Dios iba a bregar con el pueblo de Israel, Dios los iba a restaurar. Y las promesas de Dios son con Israel, hermano, y dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros a Israel. Se ocultará nuestras iniquidades y lo echará en lo profundo del mal todos nuestros pecados. Dios le dice a la nación de Israel, le da una metáfora, le está diciendo, mira Israel, yo quiero mostrarte cuál es mi misericordia, que cuando un hombre tira algo a lo profundo de la mar, es imposible volverlo a buscar porque es tan profunda que no se puede. Dios le está hablando a la nación de Israel y le dice, yo voy a sepultar sus pecados en el mar a la nación de Israel. Pero usted y yo tenemos un privilegio que Israel no lo tiene. Usted y yo tenemos un privilegio que si usted y yo lo aprovechamos, hermano, es una gran bendición de parte de Dios. Porque el apóstol nos escribió el apóstol Pedro en Hechos 10, 3, 19. 3, 19, el apóstol Pedro nos escribió. Así que, hermano, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sabe una cosa? A nosotros la iglesia Nuestros pecados no son echados en lo profundo de la madre Cuando usted y yo nos convertimos Ellos no tenían la oportunidad De hacer una nueva criatura De hacer un nuevo creyente Tener una nueva identidad marcada con el Espíritu de Dios Entonces Pedro, para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempo de refrigerios Si usted se arrepiente, si usted se convierte sus pecados no son arrojados a la mar. Sus pecados son borrados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. Y aquí todas, todas, todas son hechas nuevas. Yo no tengo pasado. Yo me dictaba, pastor, y cuando usted se convierte, y yo me convierto, somos como Adán y Eva, no tenían pasado. Había que tratar con el presente. Había que tratar con el futuro. Eso es lo que Dios quiere, que estemos arrepentidos, convertidos de verdad al Evangelio. Ahora, hermano, quiero hablarte de un personaje. Ay, santo. Y tenía cuatro personajes para hablarlo hoy. Pero me di cuenta mientras estaba en mi casa, dije, Señor, escasamente me va a dar tiempo para uno. Pero la segunda parte no se la pierde, hermano. Porque la segunda parte se pone más fuerte. No le voy a decir cuándo será porque entonces... Quiero hablarte... Gloria a Dios. Quiero hablarte, hermano. Del gran peligro que hay. Cuando usted peca. Con conocimiento. Cuando usted comete pecado. Cuando yo cometo pecado teniendo el conocimiento, la revelación, sabiendo que lo que estoy haciendo no le agrada a Dios, pero como me gusta, lo quiero hacer. Y quiero hablarte de un hombre que tú y yo nunca le vamos a llegar ni cerca. Y ese hombre se llama Moisés. Y cuando yo estudiaba la vida de Moisés, yo miraba a un hombre maravilloso. Un hombre con una relación con Dios tan, tan cerrada, tan cerca. Pero la historia de Moisés, Moisés nace en Egipto de un hombre llamado Amram y de una mujer llamada Jocabé ellos vienen de la tribu de Leví ellos vienen descendientes de Leví Moisés pues tenía hermanos se cree verdad que María la hermana de de, de Moisés era mayor que ellos dos y Aarón era mayor que Moisés cuatro años y la Biblia establece 
que Moisés hermano se crió como un egipcio aprendió la cultura egipcio se fortaleció como un guerrero egipcio su religión, su costumbre, todo fue egipcio pero a los 40 años Dios provoca una situación porque el trago de Dios se cumpla si tú tengas 80, 90, 100 Dios va a provocar la situación a los 40 años Moisés tiene que salir de Egipto descalificado para cualquier ministerio ¿sabe por qué? a los 40 años salió de Egipto homicida fugitivo huyendo de Faraón cuando yo miraba los versículos decía que tuvo que salir huyendo de prisa de Faraón porque Faraón lo quería matar Gloria a Dios. ahora Dios lo guía por el desierto sale de Egipto Dios lo guía por el desierto imposiblemente humanamente hablando no podía cruzarlo nadie lo puede hacer sin embargo él lo hizo hombre con una fortaleza terrible Moisés con una fortaleza llega a una tierra llamada Madián de ahí de ahí era el profeta Balán y cuando usted mira a Madián Dios le da esposa Dios le da hijos le multiplica los bienes a Moisés pero la Biblia establece que cuando está en Madian, en Madian, perdón, Faraón se levanta, comienza a maltratar al pueblo hebreo y el clamor del pueblo dice que llegó a la presencia de Dios. Porque Dios está con los oídos pendientes al clamor de su pueblo. Allá en Madian, Dios en el capítulo 3 del Éxodo Dios le hace un llamado a Moisés y una de las cosas que me llamó mi la atención que cuando Dios le hace el llamado lo llama y le da directrices tú vas a libertar a mi pueblo yo a libertar el pueblo de Israel que está en Egipto vengo yo huyendo de Egipto soy fugitivo de Egipto y ahora Dios me dice que voy a volver a Egipto como que la palabra se contradice entre Moisés. Ahora Dios lo coge y lo lleva, lo cruza por el desierto y Dios se la sabe. ¿Sabe dónde Dios lo llevó? Dios lo llevó al monte de Dios. Y cuando Dios va a hablar contigo, Dios no te habla viendo televisión, viendo carácter, lucha libre. Dios te llama cuando tú subes al monte de Dios Dios te llama quiero hablar contigo mi siervo me encanta la relación de Dios con Moisés porque Dios le decía a Moisés sube que necesito hablar contigo te estoy hablando de un personaje maravilloso Moisés en medio de la salsa Dios le habla a Moisés verdad y le llama la atención y Moisés comienza a acercarse a donde está la salsa Dios lo llama y le dice no te acerques Moisés muchacho detente tú tienes algo en tu vida que te lo tienes que quitar quita el calzado de tus pies porque este lugar es santo Señor, ten misericordia. Gloria al Señor. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo a Moisés? Moisés, hasta que yo no borre tu pasado, hasta que yo no te dé una nueva identidad, hasta que yo no te haga una nueva criatura, no te acerques a mí todavía, porque hay cosas que tú tienes que despojarte tú, que te tocan a ti, que no me tocan a mí. quítate el calzado de tus pies y cuando tú te hayas despojado del egipcio cuando ya el egipcio no vive más en ti que lo que vive es un hebreo acércate 
rato. Moisés entendió el llamado de Dios. Se despojó de lo que él era. Se vació de lo que él era. Se acercó a Dios. Y Dios lo envía a Egipto. Ahora, hermano, vemos en la Biblia que aquel fugitivo, aquel fugitivo, ¿sabe lo que se convirtió, pastor? En el profeta de Dios. Ya tenía una identidad diferente. Ya estaba marcado por Dios. ¿Sabe cómo Dios lo marcó? En el monte con fuego. Hay gente que quiere ser marcado por Dios, pero lo que quieren es humo, no quieren fuego. Gloria a Dios. Porque no se quieren acercar a Dios. Aleluya. Es que si me acerco, hermano Luis, las batallas, entonces no me hable de eso, que de eso sé yo. Oiga, hermano, ponga la atención a esto. Moisés llega a Egipto. Quiero que usted oiga el historial de este hombre. Ponga la atención al historial de Moisés. Porque estamos hablando del que peca con conocimiento. Porque nosotros tenemos la mala costumbre que decimos, Dios me perdona. Eso es lo que tú te crees. Eso es lo que yo me creo. Pero yo te puedo hablar de personajes en la Biblia, hombres grandes, pero con una estatura espiritual que tú no tienes imaginación y cometieron grandes errores. Y Dios no les pidió su pecado. Lo cargaron toda la vida, aunque no se perdieron. Pero Dios hizo algo. Oiga, Dios envió a Moisés. Moisés fue a Egipto. Se enfrenta al hermano, al hermano. Porque eran hermanos ellos dos. Y el faraón viejo ya se había ido. ¿Sabe una cosa? Dios utiliza a Moisés. Diez plagas terribles. Bueno, yo veo esas plagas cada rato. A mí me encanta ver eso. No sé cuál es la razón. Y ayer me gozaba porque las vi un montón de veces. Las plagas. Me gusta verlas. No sé cuál es la. Algo Dios tiene. Pero ¿sabe una cosa? Veía esas diez plagas. Como Dios pisoteó. Aleluya. Todas las deidades egipcias. Porque el Nilo sagrado. ¿Sabe una cosa? Los egipcios llamaban a los hebreos piojosos. Y yo me imagino que había par de judíos que decían, ¿quiénes son los piojosos ahora? Aleluya. La rana, un Dios. Dios los cogió, hermano. Úlceras, cuántas plagas, granizo. Dios las tinieblas. Pena. los primogénitos las plagas de los animales Dios hizo escante con todas las deidades y no se pudieron defender salen de Egipto Dios los liberta de Egipto Dios utiliza a Moisés y Moisés por ejemplo la verdad es que yo soy grande Dios es grande pero Dios me usa grande gloria a Dios gloria a Dios de hecho, cuando Dios, yo me toca a mí, mira, papá, coge la parte que Fuego. Dios tenga misericordia porque su caída está pronto. Los lleva al desierto. Ponga la atención a Moisés. Los lleva al desierto. En el desierto, Moisés conoce una parte de Dios que no conocía. Porque en nuestro ministerio algo nos falta para estar completo. Muchas veces creemos que conocemos todas las áreas de Dios. Cuando yo miraba que Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Mira Dios, yo he hecho cuantas cosas, milagros maravillosos, pero nunca te he visto. Necesito verte en mi ministerio. Y Dios le dice a Moisés, mira, escóndete en la peña porque voy a pasar, te voy a enseñar más que así porque te vas a morir. Y cada rato yo veo a este chacho y yo digo, ángeles que llegan hasta las nubes. Vi a Jesús de una manera y yo digo, es que privilegio. Gloria a Dios. Esto está mejor que Jacobo, Pedro y Juan que vieron a Jesús transfigurado. Aleluya. Pero en el, 
desierto Dios trata con Moisés y dice la Biblia pastor la Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara aunque entendemos que no se veía porque la nube no permite que se vea porque se muere pero habla cara a cara con Dios tenía Dios una relación personalmente con Moisés en el tabernáculo cada vez que Dios quería hablar con Moisés ponte a la puerta del tabernáculo que te necesito vete que quiero hablar contigo una relación que tú y yo nunca la vamos a tener nunca si hay alguno aquí que cree que va a tener esa relación levante su mano y Dios dijo yo miraba esto que Dios dijo a nadie le voy a hablar como hablé a mi siervo Moisés cara a cara a nadie no habrá otro profeta y yo dije este hombre es grande delante de nuestro Dios pero los pecados con conocimiento arruinan la vida de un hombre encontré algo ayer bien interesante pastor encontré por qué las mujeres no dicen la edad Aleluya. la única mujer que dijo la edad fue Sara que lo dije pues hermano gócese en el Señor gócese en el Señor ya no saben que yo los amo de verdad pero Dios dijo que a nadie le voy a hablar cara a cara como mi siervo, a nadie después de este salen de Egipto lo primero que Dios le dice a Moisés mira hay acondicionado de día, la nube ahí está de noche el desierto es frío, Moisés ahí tiene la columna de fuego, día de noche vamos a calentarlo ese es nuestro Dios proveedor que tiene cuidado de su iglesia, de su pueblo Moisés hemos llegado Moisés, llegaste frente al mar y el pueblo te va a perder si no lo abre Dios usa a Moisés abre el mar ¿Qué clase de ejemplo hermano nadie ha hecho eso Dios abre el mar y el pueblo pasa en seco En el desierto, Moisés, quieren comida, dale maná. Moisés, tienen hambre, dale carne. Tanto, gloria a Dios. Pero llegó el momento que el pueblo en Éxodo 17 uh -huh. se revela contra Moisés y contra Arón. Para eso nos sacaste de Egipto, para hacernos morir aquí en este desierto. Aquí no hay cementera, aquí no hay comida, aquí no hay sopas de ollas llenas de, como ellos decían, llenas de comida, de carne. Estaban delirando, hermano, porque en Egipto eran esclavos. Uh -huh. Gloria a Dios. Al pueblo, cuando Dios lo bendice, se le olvida de dónde Dios lo sacó. Yes, le piden agua. Éxodo 17:4. Moisés. Habla con Jehová y Jehová le da directrices. En el versículo 5 le dice, toma la vara, llama a los ancianos, que estén los ancianos siempre tienen que estar ahí. Llega esa peña que está ahí. Yo estaré en la peña, yo voy a estar ahí. Y tú vas a golpear la peña dos veces con la vara. Va a salir agua de una manera terrible. Van a beber los ancianos, los, la vaca, todo el mundo va a beber. Llegó Moisés frente a la peña. Y ahora vemos que el pueblo está contento. Hay agua suficiente. Siguieron la trayectoria de murmuración en todo el camino. En este desierto se llamaba el desierto de Sin, con S. Con S. Ahora el número 20 llegan al desierto de Sin con Z. Oiga esto, pastor. Y el pueblo se revela contra Moisés, se revela contra Arón. Le dice las mismas palabras que le dijeron en Éxodo. 
Moisés balón de Jehová. Oiga esto, hermano. Tenga cuidado cuando va a hacer algo. Que Dios lo usa, pero no quiere decir que es como usted quiere. Ahora, después de una larga jornada, el pueblo se revela. Vuelven otra vez, ¿por qué nos sacaste? De Egipto, ¿sabe lo que dijeron? Ojalá hubiéramos muerto en el desierto con los demás. Y Dios apuntando, si vas a morir en el desierto. Porque te ato con la palabra de tu boca. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Sabe una cosa? Reclamaban una promesa que ellos ni la vivían de cerca. Hay gente que cuando se van de rodillas le piden a Dios tantas cosas maravillosas pero cómo Dios te va a responder si estás lejos de Dios estás lejos de su palabra Dios dice no lo conozco no sé quién es diga aleluya Diga gloria a, gloria a Dios. Entonces, oiga esto, hermanito. Usted abra su Biblia. El número 20. Abra su Biblia. Yo quiero ver que usted abra su Biblia. En el capítulo 20, versos 7 y 8. Poderoso Dios. Gloria al Señor. Versículo 7. Habló a Jehová Moisés diciendo. Toma la vara. Y reúne a la congregación. Tú, Aarón. Y tu hermano. Y hablar a la peña. Primero le dijo. Pégale a la peña. Ahora le dice. Háblale a la peña a la vista de ellos y ella dará agua y sacarán agua y la peña y dará a beber a la congregación y a las bestias. Cuando, cuando usted mira lo que sucede aquí en Números, Dios le habla a Aarón y a Moisés y le dice, mira, este pueblo está desesperado. Este pueblo está enfurecido vete y habla de esta peña primero te mandé a que tú me hablaras que tú le pegaras a la peña ahora le vas a hablar a la peña y yo voy a sacar agua yo voy a hacer un milagro maravilloso con esta peña oye en el Nuevo Testamento dice que esa peña era Cristo ¿sabes? Y este versículo, en este capítulo 20, hermano, 20, está en la Biblia de mi esposa y las páginas se pegan. Poderoso Dios. Versículo 9, vaya al versículo 9. 29. Entonces Moisés tomó la vara delante de Aarón como lo mandó. Reunieron a Moisés, Aarón, la congregación delante de la peña y dijo Moisés, ahorita ahora, rebeldes, se le olvidó a Moisés que ese era el pueblo de Dios. Moisés no le podía hablar a ese pueblo así. Ahorita ahora rebeldes. Ojemos salir agua de esta peña. Moisés dijo, se puso en el lugar de Dios. Le vamos a hacer sacar agua de esta peña de una forma metafórica. Y dice la Biblia, versículo 10, 11. Entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con la vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y las bestias. Ahora Dios le habló a Moisés, al gran líder, el hombre que caminó con, con Dios de una manera tan poderosa. Dios la primera vez le dice, 
golpea a la peña. La segunda vez le dice, háblale a la peña. Se le olvidó a Moisés que Dios iba a estar en la peña. Y dice el versículo 12, Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí. Aquel hombre que hablaba con Dios cara a cara. Ahora Dios le da una palabra poderosa. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meterás esta congregación en la tierra que yo te he dado. Pues es cuánto tiempo tú llevas batallando. Saliste de Egipto. Sacaste este pueblo con mano poderosa. Te prometí que tú entrarías a la tierra prometida con este pueblo. Que esta tierra se la ha escrito al enemigo para dársela. Pero Moisés, no me santificaste. La gente no quiere creer en la santidad. La gente quiere creer en lo que ellos quieren creer, pero no lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Santo. Porque no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Ahora tú no entras a la tierra prometida. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando usted mira, números 27, 12 al 23. Josué designado como sucesor de Moisés. Dice el verso 12. Número 27, 12. Jehová dijo a Moisés, sube al monte a Virán y verás la tierra que le he dado a los hijos de Israel. Y después que hayas visto tú también, se va reunido a tu pueblo, tú te vas a morir te voy a hacer algo, ¿sabe por qué? Verso 14, porque fuiste rebelde a mi mandato en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque en la resencilla de la congregación no me santificaste ante los ojos de ellos. Ahora Dios le habla al grande, a un hombre. Hermano, con un quilataje estaba hablando de Moisés. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? No entrarás a la tierra prometida. Tengo un llamado Josué, que ese va a ser el hombre que yo voy a utilizar. Ahora en el libro de Deuteronomio, vea los versículos, hermano. Deuteronomio. Si usted mira el versículo de Deuteronomio 1, 34. Aleluya. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó contra mí diciendo. Verso 35. No verá hombre alguno de esto, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. 37. También conmigo se iró Jehová por vosotros y me dijo, tú tampoco entrarás allá. ¿Sabe qué? Que los que se rebelaron en el desierto, Dios dice aquí que ni uno solo iba a entrar a la tierra prometida. Y se dice, y a mí también me dijo. Ahora. Aquí mismo pase la página y te vaya de Deuteronomio capítulo 3, hermano. Ya estamos cerquita, no se asuste. Deuteronomio capítulo 3. Poderoso Dios. En el capítulo 3 de Deuteronomio, del versículo 23 en adelante dice, cuando Dios dice algo, no trate usted de cambiar la voluntad de Dios. 
Porque Moisés fue un gran hombre de Dios. Un hombre grande cometió sus errores. Sus errores. Versículo 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Moisés orándole a Dios. Moisés le ora a Dios por lo que él hizo. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga las obras, las proezas como las tuyas? Hoy se le dice, mira, tú has comenzado a mostrar tu grandeza, tus proezas. No hay Dios como tú. Usted quiso suavizar a Dios. ¿Ah? Y en el 25 le dice, pase yo, te ruego, y ve aquella buena tierra más allá del Jordán, aquel monte en el Líbano. 26. Pero Jehová se había enojado conmigo a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hable más del asunto. Te dije que no vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés comenzó a decir a Dios, Jehová quien como tú, grande, poderoso, no hay Dios como tú. En ningún lugar no lo hay. Humillado en la presencia de Dios. Le pidió a Dios, te ruego ahora que pase yo y vea la buena tierra. Y Jehová le dijo, basta. No me vuelvas a hablar más del asunto. Porque cuando Dios dice una cosa, Dios dice una sola cosa. Dios no es como los hombres que cambia, que se arrepiente cada cosa. No, hermano. Dios no es así. Vaya conmigo a Deuteronomio, eh, Deuteronomio 32. Ya estamos acabando. Dos porciones más, hermano, y se acabó. Deuteronomio 32. Estamos hablando de un hombre grande delante de Dios que cometió errores, hermano. Pero gloria a Dios que Dios tuvo misericordia de la salvación de él. Dios tuvo misericordia. En Deuteronomio, en el capítulo 32, del versículo 48 a 52. Dice, y habló Jehová Moisés aquel mismo día su, diciendo, sube a este monte de Abarín, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo le doy por heredar a los hijos de Israel. Ah, no, cuando usted mira la historia de Aarón, de Aarón, ¿qué cosa? Si usted mira la muerte de Aarón, qué cosa triste, hermano, del sumo sacerdote. Qué cosa triste cuando Dios le dice a Moisés, súbelo al monte. Súbelo al monte y desnúdalo. Quítale las ropas sacerdotales. Porque este no me santificó tampoco. Yo decía, Señor, tenga misericordia. ¿Cuántas veces yo te fallo, Señor? Y entierra lo del monte. Aarón lo enterró, Moisés. Pero papá es demasiado bueno. ¿Cuánto puede decir nuestro papá es demasiado bueno? Demasiado bueno. Sube al monte. A la tierra de Canaán que yo le doy. Verso 50. Verso 50, hermano. Y Dios le dice a Moisés, y muere en el monte el cual subes. Se ha unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte de Or, y fue unido a su pueblo. Versículo 20, 51. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel. 
Dice en el desierto, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel, mas verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrará ella la tierra que le doy a los hijos de Israel. La misericordia de Dios se puede ver a través de sus palabras. Si Moisés no hubiera tenido la relación que tenía con Dios, cuando cometió ese pecado, hermano, las cosas hubieran sido diferentes. Pero estamos hablando de un hombre que alcanzó la misericordia de Dios. Y por último, vaya a Deuteronomio 34. Es el último, hermano, ya acababa. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo. Dice 34.1 Subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo A la cumbre de Pisca que está frente a Jericó Y le mostró Jehová toda la tierra de Gadá le, le mostró todos los territorios que le iba a dar a esta gente Dice el verso 7 Era Moisés de edad de 120 años cuando murió Sus ojos nunca se oscurecieron Ni perdió, dice la Biblia, ni perdió su vigor escucha esto hermano nadie nadie como en todas las señales y los prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto delante de Faraón de tanta de todos los siervos en toda la tierra nadie como Moisés y el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel Nadie como Moisés. Pero pecó con conocimiento. Y Dios le dijo, tú serás mi nene consentido, tú hablas conmigo cara a cara, pero eso no te va a ser exento de mi juicio. Porque tú no me santificaste. Tú pecaste contra mí. Aarón pecó contra mí. María pecó contra mí. Todos murieron en el desierto. Dios no le pasó por alto el pecado a nadie. ¿Por qué, hermano? Porque una cosa es cuando la persona peca sin el conocimiento de lo que está haciendo. Y otra cosa, cuando la persona sabe a cierta que sabe científicamente ellos hablando de lo que están diciendo, de lo que están haciendo. Ahora, hermano, si Moisés, con el quilataje de hombre que era Moisés, ¿qué dice aquí? Dice aquí, hermano, nadie como él, en todas las señales y prodigios que Dios hizo, nadie como Moisés. Dios no se lo pasó por alto. ¿Se lo va a pasar por alto a ti a mí? Santo, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántas señales como Moisés hemos hecho nosotros? Ninguna. Para él se al mar y decir, ábrate mal. Venga mucha carne, venga mucha agua. Venga maná. Venga la nube, venga el fuego. Si Dios nos usa uno de nosotros, llegaríamos aquí en helicóptero, acá por el aire. El grande, nos creeríamos el grande. Sin embargo, Moisés no se creía así. Aleluya. Andaba con sandalias y quizás estaban rotas. Hermano, si Dios le hizo una gran advertencia en el Nuevo Testamento. a los que pecan con conocimiento en la palabra de Dios y usted oye hablar mucho de que esos pecados fueron pecados de apostasía y usted oye hablar de la apostasía moral usted oye hablar de la apostasía teológica la apostasía tiene un montón de ramas pero usted nunca oye hablar de la apostasía musical usted nunca oye hablar de la apostasía musical donde el diablo ha abierto una puerta para introducir lo que es del mundo a la casa de Dios pero 
Pero gloria a Dios por los de Jesucristo. Gloria a Dios por los que no se contaminan. Gloria a Dios por los que saben lo que dice la Biblia. Dios no necesita nada del mundo. Lo que Dios necesita está en la palabra de Dios. Está en la casa de Dios. Bueno, yo sé que muchas cosas no le caen bien a todo el mundo. Ni tampoco somos un billete de cien para que todo el mundo lo quiera tener en el bolsillo. Pero somos responsables de lo que predicamos y enseñamos. Yo soy responsable de lo que predico y enseño a través de la palabra de Dios. Y soy responsable de lo que digo. Me hago responsable de mis palabras. Porque mi responsabilidad es decir la verdad. Y el que quiera entrar al cielo tiene que saber cómo anda y cómo vive. ¿Por qué? Porque hay una gran advertencia terrible en el libro de los hebreos a los que quieren seguir pecando con conocimiento. Y Dios no va a pasar por alto ni un solo de los que pecaron en el desierto acerca de, acerca de tres millones de personas. Solamente entró Josué y Caleb de esa generación si solamente entraron dos de esa generación usted puede decir Dios tenga misericordia de nosotros Ay, santo. acuérdense Gloria a Dios. antes de pecar antes de hablar de su hermano antes de hablar de sus pastores piense las consecuencias de un pecado que se comete cuando usted peca con conocimiento, Dios le bendiga a mi pastor con ustedes.